हेलो एवरीबॉडी दिस इज यस पंडित हेयर एंड वेलकम यू ऑल टू द कैटलिस्ट ग्रुप यूट्यूब चैनल आज का जो ये वीडियो है ये एमसीक्यू के आपको ऐसी ट्रिक्स देने वाला है जो ट्रिक्स आप सोच भी नहीं सकते और वो ट्रिक्स बढ़िया तरीके से एग्जाम में अप्लाई होगी साइंटिफिकली प्रूव ट्रिक्स हैं ऐसे मान के चलो मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए थे एमसीक्यू ट्रिक्स पे जो काफी लोगों की हेल्प भी हुई उन वीडियो से बट पॉइंट क्या हुआ कि वो वीडियो टीचर्स तक पहुंच गए और वो टीचर्स तक पहुंच गए तो टीचर्स जो पेपर बनाएंगे तो ऑब्वियसली बात है वो वीडियो को देख लेते तो ये वीडियो टीचर्स अगर कोई देख रहे हैं तो अभी प्रस्थान कर लेना मत देखना बच्चों के साथ इतनी जाती नहीं करनी चाहिए कभी कभी बच्चों को भी दिमाग लगाने देना चाहिए बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनमें हमेशा से एमसीक्यू आते रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते रहे हैं बहुत सारे एग्जाम्स है और कुछ एग्जाम्स अभी ऐसे हुए जिनमें एमसीक्यू को इंक्लूड कर दिया गया जैसे स्कूल के एमसीक्यू एग्जाम्स हो गए सीबीएसई बोर्ड के हो गए उन्होंने एमसीक्यू को इंक्लूड कराया तब से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आने लगे कि सर पुराने वाले ट्रिक्स तो सबको पता लग गई अब आप कुछ ऐसी ट्रिक्स बताओ जो किसी को पता ना हो तो हम उस ट्रिक्स का यूज करके एग्जाम में नंबर ले पाए बहुत सारे लोग तो ओलंपियाड में अच्छी रैंक तक ले आए थे उन ट्रिक्स का यूज करके तो आज मैं एमसीक्यू की कुछ ऐसी ही साइंटिफिकली प्रूवन ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं जो थोड़ी सी आपको दिमाग लगा के अप्लाई करनी है तो का लगाने के भी साइंस है ऐसे मान लो और वो साइंस जो है वो एक बुक पे बेस्ड है उस बुक से जो मैंने ट्रिक्स ली है वो थोड़ा मॉडिफाई करके आपको समझाने वाला हूँ और आपको आज में एमसीक्यू का इस वीडियो के बाद बढ़िया करके चैंपियन बना दूंगा इस चीज की गारंटी है बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपने दिमाग को एक्टिवेट रखना चीजों को समझना जो मैं बताना चाहता हूँ ठीक पहली चीज तो ये है कि आप जब भी एमसीक्यू अटेम्प्ट करने जाओगे हमेशा मैंने हमेशा शुरुआत से बोला है एमसीक्यू का जब भी पेपर होता है आपको हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है कि आपको पूरा पेपर सीक्वेंस में ट्राई नहीं करना है मैंने हमेशा बोला इस चीज को क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भाई आप शुरुआत से स्टार्ट करो लास्ट तक जाओ नहीं आप सबसे पहले वो वो क्वेश्चन कर लो जो आपको आते हैं उसके बाद इन ट्रिक्स का यूज करके जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उन क्वेश्चंस को करना है मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि हम पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं जो हमें पता है उनमें तो कथोड़ी लगाएंगे वो तो आता है तो उनको कर चुके हैं और जो नहीं आते हैं उनमें इन ट्रिक्स को अप्लाई करके उन ट्रिक्स का यूज करके उन क्वेश्चन को सही करने की कोशिश करेंगे तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बताना चाहता हूँ जैसे कि आपको पता है हमारी कैटलिस की जो कोर्सेज है उनपे सेल चल रही थी सेल क्या मतलब हम लोगों ने एक लर्निंग फेस्टिवल बनाया था कि भाई 8 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हम लोग कोर्सेज पे 50 परसेंट तक का डिस्काउंट तक पहुंचाएंगे 20 से 50 परसेंट तक और सारे कोर्सेज यूपीएससी एस एस सी आई ए एस आई एस गेट सी जी एल सी एच एस एल सी डी एस सी ए पी एफ बहुत सारे ईपीएफ एमपीपीएससी यूपीपीएससी जितने भी कोर्स है उन सारे कोर्सेज पे डिस्काउंट चल रहा था और आज पंद्रह तारीख है लास्ट डेट सेकेंड सैटरडे और संडे की वजह से बहुत सारे बैंक्स बंद थे तो बहुत सारे लोगों ने हमारी टीम को यह बताया कि हमें एक दिन और मिल जाए तो हम लोगों ने यह सोचा कि दो दिन के लिए हम इस डिस्काउंट ऑफर को और एक्सटेंड कर देंगे क्योंकि दो दिन बैंक बंद रहते बहुत सारे लोग डिपॉजिट नहीं करा पाए फीस बहुत सारे लोग एडमिशन नहीं ले पाए तो हम लोग दो दिन के लिए इस ऑफर को और एक्सटेंड कर रहे हैं सारी डिटेल्स एडमिशन की आपको पहले वाले जो कमेंट पेंट सेक्शन में कमेंट मिलेगा आपको नीचे जाना पहला वाला कमेंट उसमें मिल जाएंगी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो कोर्स सारे के सारे डिस्काउंट पे है और दो दिन और वो ओपन रहेंगे तो ये लर्निंग फेस्टिवल है हम चाहते हैं आप लोग ज्वाइन करो पढ़ाई करो इसलिए फीस कम की है अब आ जाओ अपने टॉपिक पे टॉपिक में पहला पॉइंट ये है कि अगर अपने को जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में वो क्वेश्चंस दो तरीके के हैं एक में चार ऑप्शन है एक में पांच ऑप्शन है साइंस कौन सी साइंस पाउंड स्टोन की पाउंड स्टोन एक बुक किताब लिख के गए हैं उसमें यह सारी चीजें लिखी थी ये किताब ये कहती है ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर फोर ऑप्शंस का क्वेश्चन है एबीसीडी चार ऑप्शंस हैं तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैक्सिमम चांसेस सही होने के सबसे ज्यादा चांसेस बी के होते हैं बी के अगर मैं कोई क्वेश्चन करना चाहता हूं तो अब मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस वोटिंग के साथ करूंगा कैसे मेरे पास चार ऑप्शन है एबीसीडी मैं वोट दूंगा कैसे मैं एग्जांपल लेके भी आपको समझाऊंगा क्वेश्चन का एग्जांपल लेके मैं आपको चीजें करके दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा कैसे वो क्वेश्चन सही होता है तो अभी आपको इतना समझना अगर चार फोर ऑप्शन का क्वेश्चन है तो उसमें बी को हमें पहला वोट हमेशा देकर चलना है प्रायोरिटी पे बी हमेशा हमारी रहेगा ठीक है दूसरा अगर फाइव ऑप्शन का क्वेश्चन है उसमें फाइव ऑप्शन है तो प्रायोरिटी में हमेशा हमारा सबसे लास्ट वाला ऑप्शन रहेगा ई ए बी सी डी ई तो ई ऑप्शन विल ऑलवेज बी अवर प्रायोरिटी तो अगर वोटिंग की बात करेंगे और हमें चार ऑप्शन क्वेश्चन है हमें वोट देना है तो हम सबसे पहले बी को एक वोट दे देंगे भैया ये हमारी प्रायोरिटी है उसके बाद हम बाकी को देखेंगे और अगर फाइव ऑप्शन का क्वेश्चन है सबसे पहले ई को वोट
आपको थर्टी क्वेश्चन का आंसर पता है डी आपको ये पता है कि ट्वेंटी एथ का आंसर है बी थर्टी का आंसर है डी बट मुझे ट्वेंटी नाइन का आंसर नहीं पता बट मुझे ट्वेंटी नाइन करने का मन है मैं करना चाहता हूं तो मैं सही कर सकता हूं इसको बढ़िया एक्यूरेसी के साथ मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं नाइनटी परसेंट एप्लीकेबल है और आंसर सही निकलेगा समझो कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर इसका आंसर बी है और इसका आंसर डी है और मेरे को ट्वेंटी निकालना है तो अब मैं ट्वेंटी पे वोटिंग करूंगा मान लो मुझे इन 29 क्वेश्चन के साथ एक चीज पता है कि इस 29 का आंसर सी नहीं हो सकता मान लो मुझे ये पता है कि सी नहीं हो सकता सी नहीं हो सकता है तो सबसे पहले तो सी को एलिमिनेट कर दिया अब मेरे पास ऑप्शन बन रहे ए बी और डी अब मैं वोटिंग करूंगा चार ऑप्शन का क्वेश्चन है किताब के हिसाब से बुक के हिसाब से जो वोट है वो बी को जाना चाहिए तो एक वोट बी को चला गया बी को चला गया क्योंकि बुक कैसा बोलती है कि बी इज द मोस्ट यू कैन से दैट उसको आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है अब दूसरा बुक में कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आंसर रिपीट नहीं होने चाहिए सेकंड प्रायोरिटी मतलब पहले तो बी को वोट देना उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाना नेक्स्ट स्टेप ये कहता है कि कभी भी आंसर रिपीट नहीं होने चाहिए रिपीट नहीं होने चाहिए का मतलब अगर ये डी है तो ये डी जो मेरे केस से निकल गया अब आप कहोगे सर ऊपर बी था बट ये जो स्टेप है प्रायोरिटी वाला ये स्टेप में जो सीक्वेंस वाला है कि रिपीट नहीं होने चाहिए ये सेकेंड स्टेप है पहला स्टेप तो क्या है बी को वोट देना दूसरा स्टेप क्या है सीक्वेंस देखना रिपीट नहीं होना चाहिए तो पहले स्टेप में मैंने बी को एक वोट दे दिया दूसरे में मैं देखा डी रिपीट हो रहा है तो मैंने डी को हटा दिया मतलब मेरे पास ए और बी में से ऑप्शन बच रहा है इन दोनों में से किसी एक को टिक करना है और अगर ए और बी मेरे को बच रहे हैं तो मैं किसको टिक करूंगा सर बी को टिक करूंगा तो मैं यहां पर बी को आंसर लगा ले जाऊंगा एक और एग्जाम्पल समझते हैं मान लो मेरे पास फिर से ट्वेंटी एट ट्वेंटी क्वेश्चन है और मुझे ट्वेंटी का आंसर पता है ए और मुझे थर्टी का आंसर पता है ए अट्ठाईस और तीस दोनों के आंसर में जानता हूँ दोनों के आंसर जो है वो ए अब मुझे ट्वेंटी नाइन्थ का आंसर निकालना है सबसे पहले क्या करोगे सबसे पहला स्टेप कहता है कि फोर ऑप्शन का क्वेश्चन है तो बी को वोट दे दिया मैंने बी को एक वोट दे दिया मान लो मुझे फिर से ये पता है कि सी जो है वो इसका आंसर नहीं तो सी को एलिमिनेट कर दिया अब मेरे पास ऑप्शन बच रहे हैं ए और डी बी को मैं ऑलरेडी वोट दे चुका हूं सेकेंड स्टेप कहता है रिपीटिशन को अलाउ नहीं कर रहा है ए ए ए तो ए तो नहीं हो सकता तो अब मेरे पास ऑप्शन बच रहे हैं बी और डी बच रहे मेरे पास ऑप्शन तो अब मेरे पास जब बी और डी बच रहे हैं सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दूंगा मैं बी को दूंगा तो अगेन यू विल टेक बी इट मींस दैट इन बोथ द केसेस द आंसर विल बी बी अगर ये दे दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं या और भी किसी तरीके से बनते हैं तो आंसर विल बी बी ओनली इट मींस दैट दिस इज द फर्स्ट टिक व्हिच यू शुड नो कि जब भी क्वेश्चंस को माफी रखे आते हैं और ऊपर नीचे का क्वेश्चन आपको पता है बीच वाला नहीं पता है और चार ऑप्शन का क्वेश्चन है तो आप बी को टिक करके निकल सकते हो 90% वो आंसर सही होगा समझ में आ गया नेक्स्ट नेक्स्ट एक की बात करते हैं नेक्स्ट एक है आउटलाइनर मेथड नाउ व्हाट इज दिस आउटलाइनर मेथड लेट्स कंसीडर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन क्वेश्चन थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो रही होगी थोड़ा इसको दिखा दे दिख रहा होगा हल्का फुल्का तो वही बात नहीं वही भी दिख रहा नहीं पड़ता दिख जाएगा वैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है मैथ का एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हुए मेरे को मान लो क्वेश्चन आता ही नहीं है वैसे तो आता है आपको भी आता होगा बहुत ईजी है मान लो मुझे क्वेश्चन नहीं आता है आउटलाइनर मैथड क्या कहता है जो जो ऑप्शन आउटलाइन दिखते हैं उनको हटा दो फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे ए ऑप्शन माइनस ट्वेंटी बी माइनस एट सी माइनस फोर डी एट इसमें सबसे पहले आउटलाइन ऑप्शन मुझे ए दिख रहा है मैंने हटा दिया बाकी सब सिंगल डिजिट के ऑप्शन हैं। फिर मैंने देखा माइनस माइनस प्लस अगेन द आउटलाइन ऑप्शन इज दिस इसको मैंने हटा दिया ना आई हैव टू ऑप्शन माइनस एट और फोर दीज आर सेम ऑलमोस्ट माइनस है सिंगल डिजिट है तो आउटलाइन नहीं है तो आउटलाइन मेथड ये कहता है अब मैं फिफ्टी परसेंट पे आ गया ना आई कैन कैलकुलेट आई कैन पुट द वैल्यूज आई कैन गेट द आंसर ऑप्शन से वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकता हूं बट उससे पहले मैंने दो का एलिमिनेट कर दिया है समझ में आ रहा है हमने यहाँ पे दो ट्रिक सीखी है एक अगर मुझे ऊपर नीचे क्वेश्चन आता है और बीच वाले को टिक कर रहा है तो मैं उस तरीके से अप्लाई कर सकता हूँ एक अगर मैं कुछ इस तरीके क्वेश्चन कर रहा हूँ जिसमें आउटलाइन ऑप्शन दिख रहे हैं तो मैं उन आउटलाइन ऑप्शन को हटा दूंगा एक और चीज हमेशा ध्यान रखना जो थ्योरी वाले ऑप्शन होते हैं उनमें ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कभी कभी उनपे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है तो जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स लिखी होती है वो आपको ध्यान पर ग्रामर पता होनी चाहिए अगर इसको थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है वो पता कर लेगा तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हमेशा गलत आंसर में होती है सही आंसर में कभी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होती क्योंकि सही आंसर कहीं ना कहीं से उठा के कॉपी करके एग्जामिनर ने दिया होता है ये दो ट्रिक्स आप अप्लाई कर सकते हो एमसीक्यू में बढ़िया ट्रिक्स हैं, इजी ट्रिक्स हैं और नई ट्रिक्स हैं इनको आप यूज करके आंसर निकाल सकते हो अगर बढ़िया लगे समझ में आया हो तो जरूर बताना और अगर कुछ नया चाहिए तो जरूर
बस उसके पास ये बात है थैंक यू हैव यू एवर ट्राइड थिंकिंग व्हाई यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई डिफरेंट एग्जामिनेशन दैट इज इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट और स्टेट सर्विसेज कभी सोचा है क्यों सिलेक्शन नहीं होता है लेट मी टेल यू लेट मी गिव यू द बेसिक इंट्रोडक्शन की होता क्यों नहीं है लेट मी एक्सप्लेन यू द थिंग्स The reason is that because these examination need a perfect analysis. Analysis means you should know everything. So here, in Catalyst Group, in my classes, where I'll give you the analysis of the exam, I'll give you the theory lectures, I'll give you the question lectures. What we'll do, we'll complete each and every question in the class. Previous year, so take expected questions. Tak sab kuch hum class mein kar lenge. जितने भी हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं चाहे आई के लिए हैं चाहे गेट के लिए हैं चाहे एसएससी के लिए हैं और जो भी फैकल्टीज हैं सारे फैकल्टीज गेट और आई एस टॉपर्स हैं अगर आप कैटलिस्ट ग्रुप ज्वाइन करते हो तो लेट मी टेल यू कि आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे सीधा पहली चीज आपको मिलेगी कि आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा जितना भी फैकल्टीज का लाइव सेशंस में लेंगे जहां पे आप फैकल्टी से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो फोन पे व्हाट्सएप पे आमने सामने बैठ के सब फैकल्टीज के लिए आपके पास अपॉइंटमेंट होगा आप उनसे डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हो साथ में हम आपको नोट्स देंगे जो हमारे स्पेशल माइंड मैप्स की फॉर्म में नोट्स होते हैं जिसमें आपको याद करना ईजी रहेगा कुछ मोटिवेशनल सेशन होंगे प्रोग्रेस एनालिसिस होंगी नोट्स होंगे हम अपना स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी आपको ए टू जेड ईच एंड एवरी प्रोवाइड किया जाएगा हर कोर्स में हमारे पास मिनिमम से मिनिमम 1000 लेकर 2000 लेक्चर्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स विच यू आर टेकिंग अलग अलग हमारे पास कोर्सेज हैं डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप कंबाइन करके भी ले सकते हो तो एवरीथिंग वी हैव फॉर यू तो आई वेलकम यू ऑल टू द कैटलिस ग्रुप विजिट द लिंक बिलो कॉलर्स फॉर एडमिशन आवर न्यू वर्जन वन पॉइंट वन इज ऑलरेडी लॉन्च एंड एडमिशन आर ओपन अंडर ऑल अवर कोर्सेज थैंक यू